ነው ከመላያታችን በፊት ብናወራው ደስ የሚለኝ በቅርቡ ዝም አለልም የሚል አንድ እንቅስቃሴ ተጀምሯልና እንጂም ከታዳጊዎች መደፈር ጋር በተገናኘ አው ዝም አለልም ብለሽ ይሄን ቪዲዮ ለቀሽ ነበር ሰሞኑን እየተደረገ ያለው ነገር እየተሰማም ያለው ነገር እጅግ በጣም ዘግናኝ ነው ለጆሮም የሚሰቃጥጥ ነው እንዴት አባሴ ትዙን ይደፋል ወንድ ጻናት እንዴት ይደፋራሉ ብዙ መልካም አባቶች ባሉበት ሀገር ይሄን ተራ ነገር መስማት በጣም አሳፋሪ ነው በዚህ አስከፊ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ ማሰብ ማሰብ በራሱ አውሬነት ነው እነዚህ ህፃናት ከቤታቸው ወዴት ይሄዱ መንግስት ይሄንን ድርጅት ይሄንን ተግባር የተጠሙት ላይ አስፈላጊው ነው ምርጫ አስኪውስ ድረስ በፍጹም ዘማለል በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ የምትዩ ነገር ካለ ብዬ ነው እኔ በሚገርም አባት ነው ያደኩት በጣም ብዙ አባት በጣም ብዙ መልካም አባቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ አባቶች አሉ ዓለም ላይ የናትን የናትን ቦታ መሸፈን የሚችሉ ብዙ መልካም አባቶች ባሉበት አገር መደፈር ሲጀመር የኖረ ነው እና ህጉ ግን ትክክል ስላልሆነ አሁን ምን መጣ ጭራሽ አባቶች ልጅ መድፈር ጀመሩ እና ብዙ አልተሰራበትም እንደሚደፈሩ ኮ መደፈር እንዳለኮ እየሰማን ነው ያደግነው መደፈር እንዳለ እናቃለን በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ሚስትም ልጅም ሆነው የሚኖሩ ግን ምንድነው ቤት እዛው ጎረቤት ላይ ነው የሚወራው እንደዚህ ኮ እንደዚህ ይባልና ተشافፍኖ ይቃራል ለምንድነው በቃ ተደፈረ ተብሎ በፖሊስና ህብረተሰብ እና ያለነኮ ግን ህጉ ትክክል ስላልሆነ አሁን ጭራሽ አባት ልጅ መልፈር ጀመረ በጣም ነው የሚዘገን የሚዘገነ ነው መደፈር ህፃናት ብቻ ማረ ለሚደፈሩት ባይ ዘ ዌይ የጎዳና ተዳሪዎች ይደፈራሉ አረጋውያን ይደፈራሉ እና ለምን ማለት ይሄ ሰው መሆናችን እኔ እንጃ ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነው ይባላል አይደል መርዙም ነው መለየት ያቃተን መርዙን ወይም መድኃኒቱን ነው እኛ መለየት ያቃተን የሆነ ሰው ደፈር ይባላል ከዛ በኋላ ይታሰራል ይቀለባል አምሮበት በቃ እንደገና ይወጣል ወጥቶ ሌላ ሰው ሊደፍር ይችላል አዎ እና ይሄ ከሚሆን ግን አስተማሪ የሆነ ህግ ወይም ደግሞ ቁጣት አዎ እንዲወጣ ነው ከስካስ አዎ በቃ እኔ የምለው ህግ ህጉ ላይ ነው የበፊቱ ህግ እኮ ከዛሬ ትክክለኛ ህግ ወይ የሚገባቸው ቢገኝ ኖሮ በቃ ቀደም እንዳልኩ ቶርቶ ይቀራል እንጂ ከባድ ቁጣት ሲቀጡ ነው የሰምቻላቀው እንደው ማቶ ቢስተር አካባቢ የአምሮ ህመምተኛ ሴት ታሪክ ከየነገርሽ ነበር አዎ አንድ ማቃት ሴት ነበረች የሚገርመህ ነገር ሁሌ እርጉዝናት በቃ ሳቃት የአምሮ ህመምተኛ ነች የአምሮ ህመምተኛ እሷ እሷን ያያስብኝ ነው ቀደም የአምሮ በሽተኞች ይደፈራሉ ያልኩክ ማን እንደሚደፍራት አይታወቅም ወለደች አንድ ሌላ ሰው ይወስዳል ሌላ ሰው ፋይናሊ ምንድነው የሆነው ጎረብ ይሄ የሰፈሩ ሰው ታው እንትን ተብሎ ማህፀኑ አንድ ወጣ ተደረገ ድጋሚ እንዳታረግስ ምክንያት ጤነኛ አይደለችም አይምሮዋ እና ምንድነው ነው መሰላ እንደ እንደ ማስበው እቺ ሴት ትድን ይሆን አለኮ ድና ልጅ ሞለድ ብትፈልግስ አኔ ወንዶች ማለት ሰው ሰው መሆን ምን ላይ ነው ምን አይነት ጭካኔ ጥግ ነው አውሬነት ነው አሁን እነዚህ እነዚህን ህፃናት መድፈር ህፃናቱ ኮሮና ነው ትርትት የለም ብለን ቤት ተቀመጡ አልናቸው ከቤታቸው የት ይሄዱ በሁለት ወር ውስጥ 101 ህፃናት ተደፈሩ ነው የሚለው አይደል ይሄ የወጣው ነው ያልወጣውስ ያልተነገረውስ የተቀናጁ ህፃናትና ወጣቶች ወይ ዘሮ መቅደስ የሚመሩት አንድ መጠለያ አለ አሺ 65 እንግዲህ ሴቶችና ወንዶች የተደፈሩ ህፃናት እሳች አው አዲስ ከ101 እጪ ይሄንን ነው መልክ አሁን የሳቸውም የሰማ ነው ነው ዝም ያሉ አሉ ሚስትም ልጅም ሆኖ እንኳን የሚኖሩ አሉ ኢቭን በቃ ይሄ መሰራት ብዙ ነበር በተኛውን እንደ ፊልም ሳራ ፊልምን አስተዋውሳለሁ ሰዓት የምትተውንበት በጣም የቆየ ፊልም በቅርብ ማስተዋወሰ ለምጭሻ ጊዜ የህፃናት ፍሬ ፊልም በጣም ወዶ ፊልም ነው በቃ እኔ ማስተዋወሰው ነው ብዙ መሰራት ነበረበት እዚህ ጉዳይ ላይ ስላልተሰራ አሁን ህፃናት ወንዶች ይደፈራሉ ግብረሰው በቃ ማለት እነዚህ ልጆች አድገው ምንድነው የሚሆኑት ለማት ለአጭር ደቂቃ ስሜት ይሄ ለሚያልቅ ስሜት የማይልቅ ጣባሳ ነው ህፃናቶቹ ላይ እናተርፋው አሁን እኮ እናት ልጇ ለአባት ሰጣ መውጣት ልትፈራ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ እኔ አሁን አንዳንዴ ይሄ ይሄ ሶሻል ሚዲያው መጮሁ ጥሩ ነው 
ግን ህፃናቶች ደሞ ሴት ህፃናት እንዳይፈሩ ደሞ ቢፈራለም ያባክ ይሄ ሁሉም አባት ሁሉም ወንድ እንደዛ መስሏቸው አዎ በጣም ብዙ መልካም አባቶች አሉ እናትም ሆነው ልጆቻቸውን አሳድገው ለወግ ማረግ ያበቁ በጣም ብዙ አባቶች አሉ እነዚህኛው ደሞ አባት ተብሎ ሲጠሩ በጣም ነው የሚዘገነነኝ እኔ እንጂ አኔ በሃይማኖቴ በምንም ሞት ተገቢ ነው በእያ አላስበ ቅጣት ለነዚህ ሰዎች ግን ሞት ራሱ የሚገባቸው አይመስለኝ ያንሳል ሞት ለየለም ከሞት ይላ ስለሌላ ነው እንጂ እኔ ቅጣቱ አንሷል ባይ ነኝ ምክንያቱ እንደዚህ ተስፋፋበት ነገሩ ቅጣቱ ትንሽ ስለሆነ ነው አሁን አንተ ቀደም አንተ እንዳልከው ይታሰራሉ ይቀለባሉ ሲወጡ በቃ ላይፋቸው ነው ነው የሚከተላሉ እና መንግስት እዚህ ነገር ላይ የራሱን እርምጃ ሲሪየስ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት ባይ ነኝ ያው እንግዲህ ዝም አይደለም አዲስ የተጀመረን ከሰቃሴ ነው የግድ በዚህን ከሰቃሴ ውስጥ ለመሳተፍ ዝነኛ መሆን ወይ ደግሞ በኪነ ጠበብ ዓለም መሳተፍ ወይም ደግሞ በዛውስ መሆኑ ብቻ ይተበቀ ባለን ሙያ በሁሉም መስክ ሁሉም ሰው ዝም አይደለም ማለት አለበት ህይወት መቀየር ወይም ደግሞ የነዚህን ታዳጊዎች እንባ ማበስ ይገባል ለማለት ነው